Leerdoel Current Ratio. De liquiditeit bepaalt de mate waarin de onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen op de korte termijn. Betalingsverplichtingen met een korte termijn zijn alle schulden en kredieten die een onderneming binnen één jaar moet betalen, zoals bijvoorbeeld crediteuren of belastingsschulden. Als een bedrijf niet aan deze schulden kan voldoen, heeft het een liquiditeitsprobleem. De liquiditeit van een onderneming kan inzichtelijk gemaakt worden met de volgende drie financiële kengetallen. Netto werkkapitaal, current ratio, quick ratio. In dit leerdoel zal de current ratio behandeld worden. Bij het meten van de liquiditeit gaat het om de korte termijn en dus staan de vlottende activa en het kort vreemd vermogen hierin centraal. De current ratio is een kengetal dat sterk samenhangt met het netto werkkapitaal. Dezelfde grootheden worden gebruikt bij het berekenen van deze twee kengetallen. Waar het werkkapitaal een absoluut getal is, is de current ratio een verhoudingsgetal. De current ratio kan worden berekend door de vlottende activa te delen door het korte vreemd vermogen. Indien de current ratio groter is dan 1, zijn de vlottende activa groter dan het kort vreemd vermogen. De onderneming kan dus direct aan haar kortlopende schulden voldoen met haar vlottende activa. Is de current ratio kleiner dan 1, dan is de onderneming minder gezond. De onderneming dient immers eerst vaste activa te verkopen of een extra lening aan te gaan om aan haar kortlopende schulden te voldoen. Het verschilt per bedrijfstak wat een acceptabele current ratio is. Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat een bedrijf een veilige liquiditeitspositie heeft als de current ratio 2 of hoger is. Een overschot aan liquide middelen kan namelijk ook worden gebruikt om investeringen mee te doen die op lange termijn meer rendement opleveren. Hiernaast kan de current ratio ook hoog zijn door te hoge voorraden. Dit kan leiden tot te hoge opslagkosten en het risico dat de producten niet meer kunnen worden verkocht. Een bezwaar van de current ratio is dat deze wordt berekend met behulp van een balans die vaak een aantal weken na de balansdatum wordt gepubliceerd. De current ratio is daarom een momentopname die verouderd is, waardoor een nieuwe kortlopende schuld die na de balansdatum is aangegaan niet is opgenomen. Ook kijkt de current ratio niet vooruit en houdt dus geen rekening met toekomstige uitgaven en ontvangsten. Ik zal nu een vraag op het niveau van beginner uitwerken met het onderwerp current ratio. De eigenaar van Centurion BV maakt zich zorgen over de liquiditeit van de onderneming. Om dit te controleren heeft hij besloten de current ratio te berekenen. De volgende balans is bekend. Gevraagd, bereken de current ratio van Centurion BV per 30 juni 2017. Om de current ratio te berekenen deel ik de vlottende activa van 140.000 euro door het kort vreemde vermogen van 80.000 euro. Ik vind zo een current ratio voor Centurion BV van 1,75. Dit is het antwoord op deze vraag.